మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుపోయే విషయం చరిత్రలో చరిత్రలా మిగిలిపోయిన ఒక నిజమైన యథార్థ సంఘటన గురించి నిద్రపోతున్న వాళ్ళు నిద్రపోతున్నట్టే తిరుగుతున్న వాళ్ళు తిరుగుతున్నట్టే చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ముసలి వాళ్ళు ఏం జరుగుతుందో అర్థం చేసుకునే లోపే శిలలుగా మారిపోయారు ఇది కట్టుకదా కాదు ఏదో సినిమాకి రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ కాదు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి తెలియని తెలియజేయబడని తెలుసుకోలేని నమ్మటానికి నమ్మసఖ్యం కానీ నిజమైన నిజం అసలు ఈ శిలలుగా మనుషులు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా మారారు ఇది నిజంగా జరిగిందా జరిగితే దేనివల్ల జరిగింది ఇలాంటి అన్ని విషయాలపైన నేను మీకు క్లియర్ కట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ ఒక క్లారిటీ ఇస్తాను అయితే ఇంకెందుకు ఆలోచన లెట్స్ గెట్ కంటెంట్ నేను మీ చరణ్ చక్రవర్తి అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ అది పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఇటలీలోని కంపెనీ అనే ఒక ప్లేస్కి దగ్గరగా ఉన్న ఒక అతి పెద్ద రాతి ప్రదేశం అక్కడ ఒక ముప్పై మంది కూలీలు గుణపాలతో పారాలతో ఆ రాతి నేలను తవ్వుతూ పని చేస్తున్నారు వాళ్ళు అది ఎందుకు చేస్తున్నారనంటే పక్కనే సర్ను అనే ఒక నది ఉంది ఆ నది నీటిని మరలించడానికి ఆ కూలీలు అందరూ ఆ రాతి నేలని కాలలా తవ్వుతున్నారు ఆ పని చేయించడానికి వాళ్ళకి ఒక కాంట్రాక్టర్ కూడా ఉన్నాడు అతని పేరు ఆల్బెర్టో ఫాస్ట్గా పని చేయమని అందరికీ చెప్తున్నాడు అప్పుడు ఎంజో అనే ఒక కూలి గుణపాన్ని ఆ నేలలోకి దించాడు ఒక్కసారిగా టంగని సౌండ్ వచ్చింది పక్కనే ఉన్న తన ఫ్రెండ్ అయినా నివియోగి చెప్పాడు అతను పట్టించుకోకుండా ఏదో రాయి వచ్చి ఉంటుందిలే అని దాన్ని సీరియస్గా తీసుకోలేదు మళ్ళీ గుణపాన్ని దించాడు మళ్ళీ టంగ్ అని అదే శబ్దం వచ్చింది ఇక ట్రై చేస్తే ఆ గొనపం దిగట్లేదు పోయి కాంట్రాక్టర్కి చెప్పాడు దానికి అతను విసుక్కుంటూ ఇది కూడా నాకు చెప్పాలా తవ్వి తీసి పక్కన పడేయండి అని చెప్తాడు ఇంకా వాళ్ళు ఇంకో ఇద్దరితో కలిసి దాన్ని తవ్వటం మొదలు పెడతారు బట్ వాళ్ళకి అది సాధ్యపడట్లేదు వాళ్ళు కొట్టిన దెబ్బలకి భూమి అదిరి అక్కడ లోపల ఖాళీ ఉండటం వల్ల భూమి బీటలు వారి లోపలికి ఒక్కసారిగా కుంగిపోయింది ఎటోళ్ళటు పారిపోయారు అంత నార్మల్ అయ్యాక వచ్చి చూస్తే అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయినాయి అందరికీ ఒకళ్ళ మొహాలు ఒకళ్ళు షాకింగ్గా చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కనపడిన దృశ్యం ఏంటంటే కుప్పలుగా పడి ఉన్న మనుషుల అస్థి పంజరాలు కొన్ని బయటికి కొన్ని లోపలికి కొన్ని ఒకదానిపైన ఒకటి చిందర వందరగా పడి ఉన్నాయి ఆ అస్థి పంజరాలు అక్కడికి ఎలా వచ్చాయో ఎవరి అర్థం కావట్లేదు కొంతమంది ఏమో ఎవరో వెళ్ళని చంపి ఇక్కడ పడేశారేమో అని అనుకుంటున్నారు వెంటనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇంటిమేట్ చేశారు వాళ్ళు ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఇంటిమేట్ చేశారు అందరూ కలిసి ఆస్తి పంజరాలని తవ్వి బయటకు తీయటం మొదలుపెట్టారు వాటి కోసం తవ్వుతుంటే ఇంకొన్ని శిలాజాలు పురాతన కట్టడాల గోడలు కనిపించాయి భూమి కూడా లోపలి కుంగుతుంది ఇక వాళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇక్కడ ఏదో అంతు చిక్కని నగరం ఎవరికి తెలియని మిస్టరీ దాగుంది అని ఇక వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ఇన్ఫామ్ చేసి ఒక పెద్ద టీంతో ఆ ప్రదేశాన్ని తవ్వడం మొదలుపెట్టారు ఒక్కొక్క అడుగు తవ్వే కొద్ది కళ్ళు చెదిరిపోయే విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి అసలు ఈ జనరేషన్స్కి సంబంధం లేని ఎంతో గొప్ప ఆర్కిటెక్చర్ ఉన్న కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్స్ మానవ నిర్మాణాలు బయటకు వస్తున్నాయి అంతేకాదు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన శిలాజాలు కూడా బయటకు వస్తున్నాయి అవి తవ్వేటప్పుడు అందరూ అవి నిజంగానే శిలా విగ్రహాలు అని అనుకున్నారు బట్ పూర్తిగా తవ్వి వాటిని బయటకు తీసి క్లీన్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ వాళ్ళకి అసలు విషయం అర్థమైంది అవి శిలలు కాదు మరణించిన మనుషుల యొక్క మృతదేహాలు అని వాటిని తవ్వి బయటకు తీసి ఇంకా తవ్వితే అక్కడ భూమిలో ఎన్నో వందల సంవత్సరాల నుండి పోడిపోయిన ఒక పెద్ద నగరమే వాళ్ళ కంటికి కనపడింది ఈ నగరం గురించి కానీ ఆ నగరంలో ఉండే ప్రజల గురించి కానీ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు వినటం కానీ మాట్లాడుకోవటం కానీ మన చరిత్రలో జరగలేదు అసలు అలాంటి ప్లేస్ ఉంది అన్న విషయం ఈ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి తెలియదు మరి ఆ లింక్ ఎలా కట్ అయింది దాని గురించి ఏ ఒక్క బుక్లో కూడా మెన్షన్ చేయలేదు ఒక పక్క ఏమో శిలలుగా ఉన్న మనుషుల యొక్క మృతదేహాలు ఇంకో పక్క ఏమో అసలు ఇప్పటి వరకు ఉంది అని తెలియని ఒక పెద్ద నగరం ఈ రెండు సైంటిస్టులని ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లోకి తీసుకెళ్లాయి వాటి గురించి ఎలాగైనా తెలుసుకోవాలని వాటిపైన రీసెర్చ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు తవ్వినప్పుడు ఎంతో బాగా మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో ఉన్న శిథిలమైన ఇల్లు గోడలు రోడ్లు డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఇలా ఒక పెద్ద మహానగరమే బయటకు వచ్చింది అసలు ఈ ఇంత మంచిగా ఉన్న ఈ నగరం ఎలా భూమిలో పోడుకుపోయింది వీళ్ళు ఎలా సినల్గా మారిపోయారో ఒక పెద్ద సమస్యగా మారిపోయింది ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ విచిత్రమైన భంగి మల్లో కింద కూర్చున్న వాళ్ళు కింద కూర్చున్నట్టే నిద్రపోతున్న వాళ్ళు నిద్రపోతున్నట్టే ఇంకా పరిగెడుతున్న వాళ్ళు పరిగెడుతున్నట్టే ఇలా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే శిలలుగా మారిపోయారని అర్థమవుతుంది ఇలా ఎందుకు జరిగిందో ఎవరికి అర్థం కాలేదు తర్వాత లోతుగా దానిపైన రీసెర్చ్ చేస్తే అన్ని నిజాలు బయటకు వచ్చాయి క్రీస్తు శకం డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరం ఆగస్ట్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు ఇటలీలో ఉన్న సేమ్ ఇదే ప్లేస్లో 
ప్రతిరోజులాగే ప్రశాంతమైన సాయంకాలం పిల్లలందరూ ఆడుకుంటున్నారు పెద్దవాళ్ళందరూ పనులు భూమించుకొని ఇంటికి వస్తున్నారు ముసలి వాళ్ళందరూ ముచ్చట్లు పెట్టుకుంటున్నారు ఇక్కడ ఇంకొద్దిసేపట్లో ఏం జరగబోతుందో తెలియని అమాయకపు ప్రజలు బోసినవ్వలు ఇది అక్కడ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ అలా సాయంత్రం అయింది ఏదో తేడా వాతావరణం రోజులాగా లేదు సాయంత్రం అయితే చల్లబడాల్సిన వాతావరణం ఇంకా వేడిగానే ఉంది ఆ వేడి ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది ఎందుకు ఇలా అవుతుంది అని అందరూ ఇళ్ళ బయటకు వచ్చి మాట్లాడుకుంటున్నారు అలా ఒక్కసారిగా ఒక అటామిక్ ఆకాశంలో నుండి ఎంత పెద్ద పిడుగు మన చెవి పక్కనే పడినట్టు ఒక పెద్ద సౌండ్ వేవ్ అందరికీ తాగింది ఆ సౌండ్కి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళ చెవిలోని కర్ణ బేరు కూడా పగిలిపోయింది రక్తం కూడా కాకుంది ఒక్క సెకండ్లో అందరికీ అర్థమైంది ఏం జరిగిందో అదే ఆ ప్లేస్కి దగ్గరగా ఉన్న విసోవియస్ అనే ఒక పెద్ద అగ్ని పర్వతం పేలింది వాల్కెనో ఎక్స్ప్లోజన్ కనుచూపు మేర ఒక్కసారిగా ఆకాశాన్ని కమ్మేసిన పొగ భూమి మీదకి సూర్యుడు వెళుతురు కూడా పడటం లేదు దాన్ని అర్థం చేసుకునే లోపి ఆ నిసి ఆ పాంపి అని పిలిచి ఆ నగరాన్ని మొత్తాన్ని నింపేసింది ఏడు వందల నుండి పన్నెండు వందల డిగ్రీల వేడున్న సలసలా కాగుతున్న లావా అత్యంత వేగంగా ఆ పాంపే నగరాన్ని ఆ నగరంలో ఉన్న ప్రజల్ని ఎల్లని అన్నిటినీ ముంచేసింది ఇదంతా వాళ్ళు ఆ పేలుడు విన్న కొన్ని నిమిషాల్లోనే జరిగిపోయింది ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే గాల్లో ఎగిరే ఏ పక్షి కానీ బయట స్వేచ్ఛగా తిరిగే ఏ ఒక్క జంతువు కూడా దీనివల్ల చనిపోలేదు వాటికి అక్కడ ప్రమాదం జరగబోతుంది అని ముందే తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే అవే ప్రకృతిలో ఒక భాగం అవే ప్రకృతి మనం కూడా ప్రకృతిలో ఒక భాగమే కానీ ఇప్పుడు కాదు మన పూర్వీకులు అడవుల్లో ప్రకృతి నియమాలని అనుసరించి దాన్ని గౌరవించి ప్రకృతితో కలిసి బతికే టైంలో బట్ ఇప్పుడు మనం ప్రకృతి నుండి వేరేపోయాం వేరుగా నివసిస్తున్నాం ఎంతో గొప్ప ప్రకృతి జ్ఞానాన్ని కోల్పోయాం అందుకే సునామీలు వచ్చే ముందు కానీ భూకంపాలు వచ్చే ముందు కానీ మనకంటే ముందు ప్రకృతికి ఆ ప్రకృతిలో నివసిస్తున్న జంతువులకే తెలుస్తుంది మనకి తర్వాత తెలుస్తుంది అవి మాత్రం ప్రాణాలు కాపాడుకుంటే మనం పోగొట్టుకుంటాం ఇలా ఆ లావా ఒక సునామీలాగా ముంచెత్తిన తర్వాత ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ఆ లావా కింద సజీవంగా నరక సమాధి అయిపోయారు అంతేకాదు ఆ వాల్కెనో నుండి వచ్చిన మసి పొగ దుమ్ము అంతా కలిసి కొన్ని రోజుల పాటు ఆ నగరం నిండా ఆ చుట్టుపక్కల మొత్తం పడి కొన్ని లేయర్స్గా ఫామ్ అయ్యి ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తుకి పైగా పెరిగిపోయింది ఇలా ఆ పాంపే అని పిలిచి ఆ నగరం మన చరిత్ర నుండి తుడిచిపెట్టుకొని పోయింది అదేంటి ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ఊరు వాళ్ళకి దీని విషయం తెలిసే ఉంటుందిగా అంటారా ఎస్ ఆ నగరం చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళందరికీ అది మునిగిపోయింది అన్న విషయం అప్పటి ప్రజలందరికీ తెలుసు బట్ చాలా సంవత్సరాల పాటు ఆ అగ్ని పర్వతం చల్లబడలేదు అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న ఎక్స్ప్లోజన్స్ అవుతూనే ఉన్నాయి సో చుట్టుపక్కలకి ఎవరు వెళ్ళటానికి కూడా ట్రై కూడా చేయలేదు అది క్రీస్తు శకం డెబ్బై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో జరిగిన సంఘటన కాబట్టి ఆ తర్వాత వందల సంవత్సరాలు అటు ఎవరు పోలేదు కాబట్టి ఇక ఆ విషయం గురించి ఎవరు ఎక్కడ మాట్లాడుకోవటం కానీ ఎక్కడ ప్రస్తావించుకోవటం కానీ మెల్లమెల్లగా తగ్గించేశారు ఇంకా ఆ కాలక్రమంలో మర్చిపోయారు ఇక తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి ఆ న్యూస్ అసలే తెలియలేదు ఇక ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ లింక్ అక్కడితో తెగిపోయింది ఇక చరిత్రలో ఆ నగరం గురించి ఏ ప్రస్తావన కూడా జరగలేదు పూర్తిగా దాని కథ దాని హిస్టరీ తుడిచిపెట్టుకొని పోయింది పదిహేను వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో తవ్వకాల్లో బయటపడేంత వరకు మళ్ళీ పాంపే అనే ఒక నగరం ఉండేది అని ప్రపంచానికి తెలియదు మళ్ళీ ఆ నగరాన్ని పునర్నిర్మించాలని అనుకున్నారు కానీ అక్కడ లావా గట్టి పడిపోయి చాలా ఎత్తున పేరుకుపోవటం వల్ల ఆ పని చేయలేకపోయారు దాని తర్వాత ఇటలీ గవర్నమెంట్ అది ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్గా చేసింది అక్కడ ఆ తవ్వకాల్లో దొరికిన ఆ మనుషుల యొక్క అవశేషాలను మ్యూజియంలో పెట్టి భద్రపరిచారు వాటిల్లో కొన్ని శిలాజాలను చూస్తే ఎవరి మనసైనా కరిగిపోతుంది భయంతో కూర్చుండిపోయిన ఒక అమ్మాయి తల్లితో ఆడుకుంటున్న పిల్లలు ఇలా ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడే ప్రాణాలు వదిలేశారు ఇది చరిత్రలో పూడిపోయిన పాంపే నగరం యొక్క చరిత్ర ఈ వీడియోలోని నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మరిన్ని క్వాలిటీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ మాత్రం ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక అదిరిపోయే వీడియోతో నేను మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అండి దాన్ని సీ బాయ్ బాయ్ దిస్ ఇస్ చరణ్ చక్రవర్తి సైనింగ్